filme. A la cama. Pero algunos estados proteger a los autores. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Asesinados dos hombres en las últimas horas en el sector El Diamante, en Agua Clara y en Portales del Río. Esta tarde se le hará en su natal Bugala Grande el último adiós al cabo primero Jonathan Gómez Domínguez, asesinado en Huicán, Boyacá. En Tuluá de Río Frío, familiares del soldado Andrés Felipe Pérez Giraldo celebran de manera simbólica su cumpleaños y piden su libertad al ELN. En deporte, la judoca tulueña Mariana Velázquez representará a Colombia en los Juegos Panamericanos. El lanzador de martillo Oscar David Torres participará en los Juegos Centroamericanos. Este es NS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente, la mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del valle. Estos son los hechos del día. Un comerciante de 51 años de edad fue asesinado la noche anterior en el callejón El Diamante del corregimiento de Agua Clara. Hacia las 8 de la noche, la víctima, identificada como Armando Correa González, se movilizaba por el callejón El Diamante en el corregimiento de Agua Clara en una motocicleta Agility de color blanco, cuando fue sorprendido por sicarios motorizados que lo asesinaron de cinco disparos. Esta persona no residía en el sector, al parecer fue llamada para un negocio en ese sector y posterior pues fue eh, ultimada por dos personas que se movilizaban en en una motocicleta. La primera hipótesis que manejan las autoridades sobre la causa de este crimen estaría relacionada con algunas denuncias y problemas con vecinos. Pues hay una serie de, de problemas entre vecinos, esta persona vivía en bosques de Maracaibo, y hay una serie de problemas entre vecinos donde hay denuncia de parte y parte y pues ahorita le corresponde a las autoridades competentes investigar pues si tienen alguna relación con, con estos problemas que presentaban. De la víctima de 51 años se conoció que era oriundo de Guacarí y se dedicaba al comercio de ganado. Las autoridades de Tuluá tratan de establecer los móviles del asesinato de un joven de 23 años de edad, quien fue víctima de un atentado el miércoles anterior en el barrio Portales del Río. El atentado se registró el miércoles anterior hacia las 9 y 30 de la noche en la carrera Tercera Vis con calle 20 del barrio Portales del Río, cuando desconocidos llegaron hasta la vivienda de Manuel Antonio Martínez de 23 años, a quien le propinaron dos disparos en el tórax, por lo que su estado de salud era de gravedad, falleciendo el jueves pasado en la unidad de cuidados intensivos de la clínica María Ángel. Esa persona fallece posterior en la, en, en la clínica, en los móviles de este caso pues, en ese momento pues estamos tratando de determinar si esa persona está vinculada al tema relacionado con el microtráfico en el sector, eh, pues según con, con algunas informaciones que han llegado aquí al 1, 2, 3 y pues igualmente al comandante de estación. De Martínez Hernández se conoció que estaba soltero y se dedicaba al reciclaje. Con una multitudinaria caravana fue recibido el cuerpo del cabo primero John Edison Gómez Domínguez en el municipio de Bugala Grande. Como todo un héroe, fue recibido el cuerpo del cabo primero Jonathan Gómez en Bugala Grande. Mientras los habitantes de la localidad en sus vehículos acompañaron la caravana, la lluvia caía sobre esta tierra, quizás como muestra de dolor por su hijo asesinado. Luego del recorrido por las diferentes calles de Bugala Grande, el cuerpo del militar fue trasladado hasta la funeraria, en donde una multitud de esperaba para observar el féretro del héroe que tiene en tristeza toda la comunidad. Agradeciéndole a la comunidad porque vienen a acompañar a mi sobrino, dándole las gracias a ellos. Las muestras de rechazo por este ataque y por una paz que no llega pronto no se hicieron esperar por parte de los habitantes de Bugala Grande, quienes claman justicia. ¡Justicia! ¡Queremos paz! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! Que el señor presidente todos los días habla de paz y no sale con nada, que por favor agilice para que suelten a gente que está secuestrada y que haya justicia, porque cada, cada mes, cada ocho días hay muerto y todo queda así, todo queda en el olvido. Entonces que responda, que haga algo, mientras que pasea y pasea en los países que la paz, la paz, la paz y la paz nunca ha llegado y no va a llegar. 
El presidente hace muy mal en primero darle el primer lugar a las FARC, quienes, quienes son los que tienen nuestro país en tinieblas, en, en lleno de, de sangre, de dolor, que juegan con los sentimientos de las familias. Miren estos soldados, llevan casi ocho días y él prefirió irse para Cuba a hablar con los guerrilleros antes de que venir a entregar los cuerpos de estas personas que son seres humanos, que son familia, que tienen familia, que son hijos, padres, amigos. El barrio Cañaveral amaneció de luto. En cada vivienda hay una bandera de Colombia, un moño morado como símbolo de la tristeza por la muerte de este servidor de la patria. Este pueblo está dolido, el barrio Cañaveral de Bugalagrande está dolido por la muerte de John Edison Gómez. ¡Queremos paz! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! ¡Queremos justicia! ¡Queremos paz! ¡Queremos justicia! La progenitora del soldado tulueño Andrés Felipe Pérez, secuestrado por el ELN en Guaycán, Boyacá, viajó desde otro país para estar al tanto de la situación de su hijo, quien hoy, 30 de octubre, cumple 24 años de vida. En la noche de este jueves llegó la señora Dulfari Giraldo, madre del joven militar Andrés Felipe Pérez. En la casa paterna, su familia organizó una celebración simbólica por el cumpleaños número 24 del soldado. Muy duro, fue muy duro. Eh... Casi no llego, apenas re anoche regresé, fue, fue, pero fue muy duro porque estaba sola cuando recibí la noticia. Eh, por favor, yo les pido a los señores del ELN, por favor, una súplica de madre. Suelten a mi hijo y a su, y a su compañerito, por favor. Ay, no lo tengan más, hoy está cumpliendo años, mi niño. Hoy está cumpliendo años. Y no es el más feliz de su cumpleaños, pero yo sé, y el corazón de madre me dice que él va a regresar pronto. Por favor, señores del gobierno, hagan algo. Ese silencio no me gusta. No me gusta poner nada de silencio. No, no hemos vuelto a saber nada de mi niño ni del otro compañero. Por favor, se lo suplico con el corazón en la mano. Señores, suélteme mi muchacho a su compañerito. Asegura que su corazón de madre le advertía sobre un gran peligro para su hijo. Yo hablé con él ocho días antes de las elecciones y yo le dije, siempre le decía, hijo, Dios te bendiga, mil bendiciones siempre y sea muy prudente, siempre le dije, sea prudente, Ay, porque si algo le llegara a pasar yo no soportaría una mala noticia y lo único que me respondió es, órale mucho a Dios, ya voy para el área y ya, no más, no volví a saber de él. Siempre le daba mil bendiciones, mil, y por eso yo sé que mi niño está vivo y va a regresar pronto. Desde la distancia en la casa de sus abuelos, la familia Pérez espera a Andrés Felipe con una torta, globos y serpentinas para que sea el mismo en libertad quien celebre con ellos el pronto regreso a casa. Y esperen a continuación, después de comerciales, las recomendaciones para tener en cuenta este 31 de octubre en la celebración del Día de los Niños. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias. Un sujeto de 35 años de edad fue capturado por la policía por el delito de fabricación, tráfico de arma de fuego y municiones. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio de Azuagrín, de esta localidad donde se logra recepcionar información por parte de un ciudadano quien manifiesta que en el sector al parecer se iría a cometer un hecho delincuencial tras la constante y extraña presencia de un sujeto en el sector. Es así que se activa de inmediato un operativo para ubicar a esta persona, llegando al lugar y procediendo a realizar un registro personal, hallándole un arma de fuego tipo pistola marca Col 45 ACP. Una persona eh, de sexo masculino con una pistola calibre 45, esa pistola pues no es convencional, se logra la captura de esa persona y es deja a disposición de la autoridad competente. En ese momento pues... Eh, las investigaciones tendientes a ver si esta arma ha sido utilizada en algún hecho o en algún homicidio acá en el municipio de Tuluá. Es de anotar que estas informaciones de inteligencia, al parecer este sujeto pretendía atentar contra la integridad de una persona que reside en el sector, de acuerdo a retaliaciones en la disputa del tráfico del local de estupefacientes. En el departamento del Valle del Cauca se han incautado 1.045 armas de fuego, donde se han presentado dos casos de decomiso de ese tipo de armas. 
Y la policía logró incautar 60 mil gramos de marihuana tipo creepy en el municipio de Cerrito. El procedimiento se llevó a cabo en la vía Cali-Andalucía, a la altura del municipio del Cerrito, sector La Jota, donde se registra un vehículo del servicio público que corría la ruta Cali-Bogotá y se logra hallar en dos maletas 30 paquetes aforados con cinta que en su interior contenían marihuana. No se presentaron capturas, pues las maletas habían sido enviadas como encomienda. En lo ocurrido del presente año se han incautado más de 34 toneladas de marihuana, donde la pericia y experiencia de los uniformados logran detectar todo tipo de caletas que se ingenian estas bandas delincuenciales para el transporte de los alucinógenos. Es de notar que con esta millonaria incautación en el presente año se logra afectar la principal fuente de financiación de estos grupos criminales dedicados al narcotráfico. Dos parques biosaludables serán construidos por la administración municipal con el objetivo de generar cultura deportiva y ocupacional en diferentes sectores de Tuluá. Con el fin de motivar la actividad física y teniendo en cuenta que muchas personas no pueden desplazarse hasta la orilla del río donde se encuentra el primer parque biosaludable, la administración municipal determinó construir dos parques más de esta clase. Un parque que va a ser sobre la transversal 12, frente también que cobija el sector de Villa Colombia, el sector de Alameda, la Graciela, el Jardín, todo este sector que va a beneficiar mucho a toda esta parte de la comunidad. El otro se construirá en el Parque Infantil Julia Escarpeta, en donde además será reparación de andenes y se instalará una completa iluminación. Que Vamos a, a colocar tanto el Parque Biosaludable como de nuevo o, Juegos para los Niños. De acuerdo con la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, el proceso para la construcción de estos dos nuevos parques biosaludables ya va muy adelantado. Sí, los recursos los tenemos, Eso, ese proceso es el que está más adelantado, eh, ya está en, pre, en pliegos y junto con ese proceso pues tenemos también el arreglo de otros parques en otros barrios. Asimismo, la ingeniera Pineda anunció que se invertirán 300 millones de pesos en la adecuación de parques y polideportivos del municipio con el fin de generar espacios deportivos y de sana diversión a la comunidad. Y para este 31 de octubre, día de Halloween, la policía de Tuluá da recomendaciones a los padres de familia que deben tener con los menores. Tener cuidado en el tema del consumo de licor por parte de los padres y que se descuiden esos mismos niños. Igualmente es importante eh, dejar la dirección y el nombre de los padres en un bolsillo de los niños con el fin de que si se pierda, pues se pueda ser eh, ubicado fácilmente por un mayor de edad. Igualmente, pues la institución va a estar haciendo presencia en los diferentes centros comerciales, calles principales, con un dispositivo especial con el fin de brindarle seguridad tanto a los adultos como a los niños el día de mañana. Con el dispositivo policial que brindarán servicio este día, se estima que esa celebración transcurra con normalidad. Pues es muy importante, pues primero que todo, estar eh, atento de los menores. Sabemos que hay afluencia de público en los diferentes centros comerciales, en las diferentes calles del municipio. Entonces, lo más importante es eh, estar pendiente de los niños, eh, que transcurra esa fiesta con normalidad. Hacemos una corta pausa para comerciales y ya regresamos con los deportes. No se muevan que ya volvemos. Muy buenas tardes, bienvenidos a toda la información deportiva aquí en CNC. Este fin de semana en el Coliseo Benicio de Echeverry se realizará un torneo de voleibol donde acogerá los equipos de diferentes departamentos del país en esta disciplina, el voleibol. Tuluá se prepara para recibir a varios equipos de voleibol en una competencia nacional. Bueno, este fin de semana afortunadamente hay un torneo aquí en Tuluá y voy a, eh, a participar con un grupo el cual vengo promocionando y el objetivo es ir mirando eh, lo que nos queda para futuro y lo, la proyección que tengo con las niñas infantiles y con las niñas que acaban de terminar también competencia en Juegos Departamentales. Esa es la cuarta versión de la Copa Nacional Scoomer de voleibol Femenino en la que Tuluá participará con la categoría infantil. Para mí lo más importante es eh, el desarrollo que puedan tener mis deportistas independientemente de los resultados porque los resultados son de formación. El torneo se realizará desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre en el Coliseo Benicio Echeverry. Y continuando con más información del deporte aquí en CNC, del 2 al 8 de noviembre se realizarán en Argentina los Juegos Panamericanos y Suramericanos. La deportista de judo Mariana Velázquez es una de las tulueñas que representará a Colombia. 
La deportista hace parte de la delegación colombiana y es la primera vez que esa tulueña sale a una competencia internacional. Contenta por ir a representar a Colombia, que es lo que más he querido en todos esos años que he entrenado judo. Los Juegos Panamericanos se realizarán del 2 al 8 de noviembre, competencia en la que la judoca participará en 53 kilogramos y categoría sub-15. Hay que seguir adelante siempre, pase lo que pase, así pierdo o gane, nunca dejar el, lo que amas. La expectativa de ser deportista es bastante alta, ya que se trata de representar a todo un país. Claro, siempre traer la de oro, jamás pensar en perder, siempre ganar. La judoca viajará este fin de semana a Argentina. Y siguiendo con más información del deporte aquí en CNC Noticias, durante este fin de semana los nadadores tulueños viajarán a la Sultana del Valle para disputar un chequeo que es clasificatorio para las competencias nacionales. Alrededor de 16 deportistas son los tulueños que viajarán a ese chequeo. Es un chequeo eh, que se hace en Cali el día viernes, el sábado y domingo, 30 de de octubre al, al primero de, de noviembre en la ciudad de Cali. Los nadadores estarán en las categorías infantiles y juveniles. El objetivo es que ellos eh, se clasifiquen para los torneos de diciembre. Los tulueños buscarán cupo en la delegación Valle para poder participar de las competencias nacionales. Es para que los entrenadores eh, evalúen el plan de entrenamiento y hagan ajustes para llegar bien a las competencias fundamentales eh, que se hacen en el mes de diciembre. Los deportistas viajarán a la capital del Valle con la ilusión de obtener un cupo. Y continuando con más información del deporte aquí en CNC Noticias, el deportista Oscar David Torres viajará a México para representar a Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el lanzamiento del martillo. En esta disciplina es el único tulueño participante que no obtuvo cupo para esa competencia internacional. Venimos, eh, eso es en el Supérate Intercolegiados, gracias a Dios pudimos ganar la fase nacional, entonces soy el campeón nacional actual y por eso tengo el derecho de viajar a México, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que es la, la fase más importante de estos Juegos. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son del 14 al 28 de noviembre. El deportista manifiesta que es un sueño cumplido poder representar a Colombia. Es una alegría muy grande que gracias a Dios se dio, es un sueño que se está cumpliendo, que es venir desde unos entrenamientos tan duros que, y ahora disfrutar de, esa, de eso que se sembró. Aunque el deportista aún desconoce quiénes serán sus rivales, Oscar David Torres se sigue entrenando y preparando para así obtener buenos resultados en México. Últimamente hemos cargado mucho, mucha, mucho trabajo, ya que queremos hacer un buen papel allá en México. El deportista espera conseguir varias medallas de oro para el país. Y hasta aquí toda la información deportiva en CNC Noticias. Vamos a una pausa y feliz fin de semana. La celebración del Día de los Niños por parte de la Administración Municipal fue un éxito. 18.000 niños de la zona rural y urbana disfrutaron de principio a fin de los 18 inflables instalados en la Transversal 12. Estamos muy contentos porque primero San Pedro nos ayudó, anoche cayó un tremendo aguacero y pues pensamos que de pronto nos podía estropear el día, pero como siempre haciéndonos un sol maravilloso. El mayor atractivo de esta actividad tiene que ver con los inflables. Los inflables son lo todo para ellos porque además no son inflables cualquiera, son inflables muy muy grandes y están acomodados de acuerdo a la edad, los más pequeñitos para los más niños y los más grandotes de mayor riesgo que tienen escalador y todo para los más grandes. Para los padres de familia este tipo de espacios son muy importantes para los pequeños pues se pueden divertir de una manera sana. Por su parte los niños y niñas asistentes expresaron que la pasaron genial. Me gustó mucho y espero que el otro año lo vuelvan a hacer en las bombas, en el brinca brinca y los inflables grandes. Bonita y también muy, muy divertida. ¿De qué has podido disfrutar? De, to, de todos los juegos de allá. Una organización muy bonita, gustable para todos los niños. 
ya que hay muchos niños que mantienen encerrados en sus casas, pues es una oportunidad para ellos salir y disfrutar de, de todos estos juegos. Excelente porque los niños también necesitan recreación y es muy bueno que la alcaldía piense en ellos, que hay bienestar social piense en ellos y lo mejor, que vienen directamente a la escuela acompañados de profesores, de todo. Entonces está uno tranquilo, los niños están divirtiendo, están felices, muy bonitos. Y lo que más contenta me tiene es que no sabía que había hidratación y les están dando constantemente hidratación. Y eso también es algo muy bueno, muy positivo. Además de los inflables, la calle y la diversión y la alegría, también contó con presentaciones artísticas, música, dulces y muchas sorpresas más para los niños asisten. Tenemos eh, lo que son las actividades artísticas en tarima, tenemos dulce, tenemos jugos, tenemos agua para compartir con todos los niños. Los superhéroes, las princesas de Disney y hasta los emoticones de WhatsApp se tomaron la administración municipal en la celebración de Halloween que cada año se realiza al interior del CAM. Este es el cuarto año consecutivo en el que celebramos al interior de la alcaldía el día de Halloween eh, con todos los funcionarios, disfrazaditos, representantes de diferentes temáticas, dándole una diversión a sus hijos, a sus familiares y también a los niños con discapacidad que vinieron en las horas de la mañana a compartir con todos dulcecitos, compartir alegría y mucha diversión. Diferentes fueron las temáticas escogidas por los funcionarios de la alcaldía para divertir a los niños en este día especial. Los jarlistas, los 101 dálmatas y los clown hicieron parte de las ideas. Que hicimos algo colorido y divertido para los niños y que más que un clown o los payasos, pero es un clown porque vamos vestidos de, de médicos y con el propósito de divertir a todos los niños. Fue individual, o sea, cada uno era libre, la única condición es que no podía hacer nada de terror, que le generara temor y miedo a los niños. Eh, y que compartieran dulcecitos, pero cada quien es libre, hay diferentes temáticas de circo, eh, fiestas infantiles, de los superhéroes, de Frozen, de los 101 dálmatas, mejor dicho, hay diferentes temáticas, pero todas acordes para los pelados. En esta época, todos los funcionarios de la alcaldía sacan ese niño que llevan dentro y colocan todo su empeño para que tanto su disfraz como su dependencia sea mágico y especial para los niños que visitan las instalaciones. Bueno, yo soy como un mago así como todo, <ríe> un híbrido, <ríe> soy un mago realmente, un mago mujer. Y, pero le quisimos dar a este mago un poco de color y por eso es que a pesar de que conservo mi vestuario negro, el sombrero y el corbatín y mi maquillaje de color, eh, para que no se vea como tan acartonado ese, ese mago. En el tradicional jueves de la casa que realiza la Casa de la Cultura Enrique Uribe White, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incol Ballet presentó la obra Que me parte un rayo. Es una nueva obra del Grupo de Danza Nacional de Incol Ballet. Es un homenaje al maestro Omar Rayo, a su esposa, la señora Águeda Pizarro. Es una combinación de color, eh, mucho movimiento, es danza contemporánea. Eh, bueno, eh, el, el montaje lo hizo el maestro cubano Jorge Abril. Y ahorita está pues bajo la asesoría de Arlay González. En este montaje coreográfico el autor retoma la parte de la pintura del maestro y pintor Omar Rayo. Básicamente fue porque es una figura muy representativa de las artes en, en Colombia y en nuestro departamento. Creo que al maestro Jorge Abril le impactó mucho sus pinturas, el color, las formas y eso fue como lo que él quiso eh, extraer de allí para hacer el montaje. Esta presentación es un fragmento de la obra de Rayo. En la institución educativa moderna de Tuluá se realizó en su versión número 18 la muestra en sueño empresarial y la cuarta muestra regional. Aquí hay tres conceptos que se están visualizando en la muestra empresarial. Idea eh, la, que tiene que ver con las ideas emprendedoras, ideas empresariales y proyectos empresariales como tal. ¿Por qué? Porque los niveles de formación son diferenciados, obviamente. Los jóvenes que están incursionando en su media técnica tienen una madurez intelectual y de formación mayores que los niños de transición, los niños de primaria y los niños de secundaria. El eslogan de este año para la muestra fue una mentalidad emprendedora y desde pequeños los niños empiezan a hacer valer sus derechos. Para aprender que los niños, para los derechos de los niños. 
eh, traemos eh, aceite de las semillas oleaginosas, como lo es el maíz, el maní, eh, el sachainchi, que es el producto estrella de nosotros. Eh, por el momento estamos extrayendo el aceite. La empresa se llama Lácteos Modernos. Eh, se trata de lo que tiene que ver todo con lo derivado de la leche, que son el yogur, mantequilla, queso. Y pues la verdad pues es, hemos hecho helados eh, también y modernos porque son innovadores. Varias entidades e instituciones educativas se vincularon con esa muestra empresarial. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNC Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Señores, la celebración del Día de los Niños se convirtió ya en un Día de los Grandes, pues hay muchas fiestas temáticas en las que los adultos asisten disfrazados. Eso viene de las culturas de las grandes ciudades del mundo, porque como siempre pues todo lo copiamos. Pero eso no es lo malo, no, 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 señores. Lo malo es que detrás de los disfraces pueden venir ladrones infiltrados. Mucho ojo si van a organizar su fiesta temática. Asegúrense de invitar solo a quienes sean de absoluta confianza y ojalá que no lleguen con máscaras que cubran toda la cara para evitar así pues, situaciones. Después no digan que no se los advertí. Bueno, la recomendación es no dejar salir solos a los niños a pedir dulces. No está de más teniendo en cuenta que abundan los peligros de dulces tóxicos y hasta estupefacientes. Así que pongan muchísima atención con lo que los niños reciben y no dejen que se coman todos los dulces de una, de una vez, porque si no, pues ya saben que se van a enfermar del estómago. La seguridad y la salud son primero. Papás, no se les olvide. Sigue sonando la campana. Esta recomendación no es para Halloween, es para los políticos. Por favor, retiren ya la publicidad política que está contaminando la ciudad. Algunos ya lo han hecho, pero fueron tantas, tantas, que esto amenaza con llevarse hasta diciembre. Miren a ver, señores. Bueno, señores, es todo por hoy aquí en La Campana. Nos vemos en nuestra próxima emisión con muchísima más información. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Chao. Asesinados dos hombres en las últimas horas en el sector El Diamante, en Agua Clara y en Portales del Río. Esta tarde se la hará en su natal Bugala Grande, el último adiós al cabo primero Jonathan Gómez Domínguez, asesinado en Huicán, Boyacá. En Tuluá de Río Frío, familiares del soldado Andrés Felipe Pérez Giraldo celebran de manera simbólica su cumpleaños y piden su libertad al ELN. En deporte, la judo catulueña Mariana Velázquez representará a Colombia en los Juegos Panamericanos. El lanzador de martillo Oscar David Torres participará en los Juegos Centroamericanos.